హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు కొన్ని సైన్స్ బిట్లు తెలుసుకుందాం ఎల్ఈడి అంటే ఏమిటి మనం ప్రతి నుంచి ఉపయోగించే ఇప్పుడు ఎల్ఈడి అంటే ఏమిటి వాట్సాప్ ఎవరు కనుక్కున్నారు రోబోట్ అంటే ఏమిటి ఇటువంటి మరికొన్ని బిట్లు మనం తెలుసుకుందాం ఎల్ఈడి అంటే లైట్ ఎమిటింగ్ డయోడ్స్ ఎల్ఈడి అంటే ఎల్ అంటే లైట్ ఎమిటింగ్ డయోడ్స్ మన దేశంలో నానో టెక్నాలజీకు ఆర్జుడు ఎవరు సిఎన్ఆర్ రావు ఈ విషయాన్ని మనం మామూలుగా నేర్చుకోవచ్చు ఒకవేళ గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఏం చేయాలి నానో టెక్నాలజీకి ఆర్జుడు సి సిఎన్ఆర్ రావు రావు గారి దగ్గర ఒక నానో కార్ ఉంది అని అనుకుంటే మనకి ఈజీగా గుర్తుంటుంది నానో టెక్నాలజీకి ఆర్జుడు ఎవరు సిఎన్ఆర్ రావు రోబోట్ అనే పదము ఒక చెక్ భాషా పదం రోబోట్ అనే పదానికి అర్థం బానిస రోబోట్ అనే పదము చెక్ భాషా పదం దీన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎలా అంటే మన మైండ్లో ఏవైనా కొత్త విషయం నేర్చుకునేటప్పుడు అప్పటి వరకు ఉన్న పాత విషయాలతో అది లింక్ అవుతుంది మనం ఏ విషయం నేర్చుకోవాలని మన జీవితంలో చూసే ప్రతి విషయం కూడా మన మైండ్లో ఆల్రెడీ ఉండే పాత విషయాలతో లింక్ అవుతుంది మన అదేవిధంగా ఇప్పుడు రోబోట్ అనే భాషా పదము చెక్ భాషా పదం దీన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే రోబోట్ని మొట్టమొదటిగా రో రోబోట్స్ని చెక్కతో చేసేవాళ్ళు అని అనుకుంటే రోబోట్ అనే పదము ఏ భాషా పదం ఒక చెక్ భాషా పదం మనం తయారు చేసే రోబోట్లు ఎలా ఉండాలి మనకు బానిసగా ఉండాలి కాబట్టి రోబోట్ అనే పదానికి అర్థం ఏంటంటే బానిస మనం సెల్ ఫోన్స్ ఇప్పుడు మనం ఆండ్రాయిడ్స్ మొబైల్స్ ఉపయోగిస్తాం అసలు ఆండ్రాయిడ్స్ అంటే ఏమిటి ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ ఓపెన్ చేయగానే మనకి ఒక రోబో బొమ్మ మనిషి ఆకారంలో రోబో బొమ్మ కనిపిస్తుంది అచ్చం మనిషిలాగే కనిపించే హోమనాయిడ్ రోబోట్స్ను ఆండ్రాయిడ్స్ అంటారు ఆండ్రాయిడ్స్ అంటే ఏమిటంటే అచ్చం మనిషిలాగే కనిపించే హోమనాయిడ్ రోబోట్లను ఆండ్రాయిడ్స్ అంటారు అయితే ఈ రోబోట్స్ తీసుకుంటే టిప్సోల్ తన దగ్గర ఒక రోబోటిక్ పులి ఉండేదట కలపతో చేసిన తయారు చేసిన ఒక రోబోటిక్ పులి ఉండేదట ప్రపంచంలో అత్యధిక రోబోట్లను నిర్మిస్తున్న దేశం ఏది జపాన్ అయితే దీన్ని మామూలుగా మనం ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు మనం ఏవైనా విషయాన్ని కోర్సుతో నేర్చుకోవాలి అనుకో అనుకునే వాళ్ళకి వస్తాము ఇది ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలని మీకు చెప్తాను ప్రపంచంలో అత్యధిక రోబోట్లు నిర్మిస్తున్న దేశం జపాన్ జపాన్ అనగానే మనం ఏ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నా సరే ఆ విషయాన్ని మనం కనిపించే విషయంగా మార్చుకోవాలి జపాన్ అంటే మనకి జపాన్ అనగానే మన మైండ్లో ఎటువంటి చిత్రం మనకు కనిపించదు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే జపాన్కి సంబంధించిన ఒక ముహూర్త భావన మనము ఏర్పాటు చేసుకోవాలి జపాన్ అనే పదాన్ని జఫ అని అనుకోవాలి జఫ అంటే మనకి ఈజీగా గుర్తుంటుంది జఫ అంటే బ్రహ్మానందం అనుకోవచ్చు కాబట్టి బ్రహ్మానందము ఎక్కువగా రోబోట్స్ తయారు చేస్తున్నాడు అని అనుకుంటే ప్రపంచంలో అత్యధిక రోబోట్లు నిర్మిస్తున్న దేశం ఏదంటే జపాన్ సిడీలో ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ టెక్నాలజీని వాడతారు మన సిడీలో ఉపయోగించే టెక్నాలజీ ఏంటంటే ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ టెక్నాలజీ యూఎస్బి అంటే ఏమిటి యూనివర్సల్ సీరియల్ బస్సు యూఎస్బి యూఎస్బి అంటే యూఎస్ బస్ అనుకోవచ్చు యూఎస్ బస్సు అమెరికా బస్సు అమెరికా బస్సులో ఏంటంటే ఒక సీరియల్ వేస్తారు యూనివర్సల్ సీరియల్ అంటే యూనివర్సల్ విశ్వంలో ఉండే వాళ్ళందరూ చూడదగిన సీరియల్ వేస్తారు కానీ యూఎస్బి అంటే యూఎస్ అంటే అమెరికా బస్ అనుకుంటే యూనివర్సల్ సీరియల్ బస్సు వాట్సాప్ను కనుగొన్నది ఎవరు జాన్ కౌవం కౌవం జాన్ కౌవం అయితే దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఏం చేయాలంటే కౌవం కౌవం అని ఉంది కదండి జాన్ కౌవం అని అది వాట్సాప్ను కనుక్కుంది జాన్ గారి కౌ అనుకోవచ్చు కౌవమ్మకి 
ఆ సున్నా తీసి కౌ అని గుర్తుపెట్టుకుంటే ఆవ్ అనుకోవచ్చు వాట్సాప్ మనం నిత్యము వాడుతున్న వాట్సాప్ని కనుక్కొని వాడేవాడంటే జాన్ గారి కౌ కాబట్టి జాన్ కౌ అని ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ట్విట్టర్ను ట్విట్టర్ అంటే పెట్ట ట్విట్టర్ను కనుక్కుంది ఎవరు జాక్ డోరిస్ దీన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే జాకీ గారి డోరా జాకీ గారి డోరా ఏం కొనుక్కుంది ట్విట్టర్ని మరి వాట్సాప్ను కొనుక్కుంది ఎవరు జాన్ గారి కవ్వు అని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ట్విట్టర్ను కొనుక్కుంది జాకీ గారి డోరా అని అనుకునేటప్పుడు మనకు ఆటోమేటిక్గా జాక్ డోరిస్ అని గుర్తొస్తుంది రామ్ సార్ కన్వెన్షన్ అనే అంతర్జాతీయ ఒప్పందం వేటి పరిరక్షణకు ఉద్దేశించబడింది చిత్తడి నేలలు చిత్తడి నేలల కోసము ఒక అంతర్జాతీయ ఒప్పందం జరిగింది ఆ ఒప్పందం పేరు ఏం పేరంటే రామ్ సార్ కన్వెన్షన్ అనే అంతర్జాతీయ ఒప్పందం చిత్తడి నేల పరిరక్షణకు ఉద్దేశించబడింది సముద్ర జలం లవణీయత శాతం మూడు పాయింట్ ఐదు మన సముద్ర జలం నుంచి ఉప్పు తయారు చేస్తారు అయితే మన సముద్రం జాతం దగ్గరికి వెళితే మనకి సాల్ట్ ప్యాకెట్ మూడు రూపాయల యాభై పైసలకి ఇస్తారని అనుకుంటే ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సముద్ర జలం లవణీయత శాతం మూడు పాయింట్ ఐదు కిరంజన్య సయోగ క్రియలు మొక్క శరీరం నుండి బయటికి విడుదలయ్యే ఆక్సిజన్ మూలం ఏమిటి కిరంజన సైక్రియలో ఆక్సిజన్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది ఈ రిలీజ్కు ఆక్సిజన్ మూలం ఏంటి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది దీనికి కారణం ఏంటి కార్బన్ డైఆక్సైడా గ్లూకోజా నీరా ఏది కాదా నీరు అయితే కిరంజన సైక్రియలో విడుదలయ్యే ఆక్సిజన్ మూలం ఏంటి నీరు నీటి నుంచి ఆక్సిజన్ తయారవుతుంది వైల్డ్ లైఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎక్కడ ఉంది డెహ్రాడూన్ అయితే దీన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అయితే మనం పెట్టే కోర్స్ అన్నీ కూడా కొన్నిసార్లు మంచిగా ఉంటే కొన్నిసార్లు మంచిగా ఉండకపోవచ్చు వైల్డ్ లైఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ అంటే జంతువుల జీవితం జంతువుల జీవితం కోసం ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ఎక్కడ ఉంది డెహ్రాడూన్ అయితే జంతువుల లైఫ్ కోసం సంబంధించిన ఇన్స్టిట్యూట్లో అన్నీ అక్కడ ఉండే హౌసెస్ ఎలా ఉంటాయంటే ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎలా ఉంటుంది డేరాలతో నిర్మించబడి ఉంటుంది అనుకుంటే డేరాలతో హౌసెస్ ఉంటాయి కాబట్టి డెహ్రాడూన్ అంటే డెహ్రాడూన్ డెహ్రాడూన్ పులి సంరక్షణకు ఉద్దేశించిన ప్రాజెక్ట్ టైగర్ ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు ఏప్రిల్ ఒకటిన స్టార్ట్ అయింది వన్యప్రాణుల పరిరక్షణ చట్టం ఎప్పుడు అమల్లోకి వచ్చింది డెబ్బై రెండు ఫస్ట్ వన్ మనం ఈ రెండు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుండ ఈ రెండు బిట్లు కూడా వన్యప్రాణుల సంరక్షణ చట్టం వన్యప్రాణుల సంరక్షణ చట్టం డెబ్బై రెండులో వచ్చిన తర్వాత ప్రాజెక్ట్ టైగర్ స్టార్ట్ చేశారు డెబ్బై మూడులో అని అనుకోవచ్చు మన దేశంలో ఏ ప్రాంతంలో రెడ్ పాండా కనిపిస్తుంది హిమాలయాల్లో మనం హిమాలయాలు అంటే ఐస్ కొండలకు వెళ్తే మనకు అక్కడ రెడ్ పాండా కనిపిస్తుంది హిమాలయాలు అంటే హిమక్రిము అనుకోవచ్చు అంటే అక్కడ ఐస్ రెడ్ ఐస్ దొరుకుతుంది అనుకోవచ్చు ప్రపంచంలో అత్యధిక జీవ వైవిధ్యం ఉన్న దేశం ఏది ఆస్ట్రేలియా దీన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవడం కోసం ఏంటనుకోవాలంటే జీవ వైవిధ్యం ఆస్ట్రేలియాలో కంగారస్ ఉంటాయి ప్రపంచంలో ఎక్కడ కూడా కంగారు ఉండదు ఒక ఆస్ట్రేలియా ఉంటుంది అలా జీవ వైవిధ్యం అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ జీవులు ఉండే ప్రదేశం ఆ విధంగా అత్యధిక జీవ వైవిధ్యం ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఆస్ట్రేలియాలో పిన్ వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్ ఏ రాష్ట్రం ఉంది హిమాచల్ ప్రదేశ్ అయితే మనం ఏవైనా నేషనల్ పార్క్స్ నేర్చుకోవాలంటే మనం ఏంటంటే వాటిని బహట్ చేయాలి లేకపోతే వాటిని కోర్స్ పెట్టుకోవాలి అయితే కోర్స్ పెట్టడం ఎలా ఇక్కడ కోర్స్ పెట్టడానికి అంటే పిన్ వ్యాలీ వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్ ఆ పార్క్లో లోయ ఉంటుంది వ్యాలీ అంటే లోయ పిన్ వ్యాలీ పిన్ అంటే పిన్ అంటే ఏమిటి పిన్స్ ఆ పిన్స్ పార్క్ ఎక్కడుంది హిమాచల్ ప్రదేశ్ హిమాచలం అంటే మనం ఎలా హిమాచలం అంటే హిమక్రిమ అనుకోవచ్చు అంటే ఐస్ ఐస్ కొండల రాష్ట్రం అనుకోవచ్చు ఐస్ కొండల రాష్ట్రం కాబట్టి ఐస్ కొండకి పిన్స్కి మనము లింక్ చేసుకోవాలి ఇది ఎవరి ఇష్టం వచ్చినట్లు వాళ్ళు లింక్ చేసుకోవచ్చు మనం ఈ విధంగా ఏంటేంటి మనం నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నామో వాటికి సంబంధించిన విషయాలని మనం లింక్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ పిన్ వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్ అక్కడ పార్క్లో ఐస్ క్రీమ్స్కి ఐస్ క్రీమ్స్ డబ్బులకి ఇస్తారు మన దగ్గర ఉండే మేకులు పిన్లకి ఇస్తే మనకి ఐస్ కూడా వస్తారు ఇస్తారు మన దగ్గర ఉండే పిన్స్ కానీ ఇస్తే పిన్నీసులు కానీ ఇస్తే మనకి ఐస్ క్రీమ్ దొరుకుతుంది అని అనుకోవచ్చు పిన్ను హిమక్రీము పిన్ వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్ ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది హిమాచల్ ప్రదేశ్ సిక్కిం రాష్ట్ర జంతువు రెడ్ పాండా అయితే పాండా రెడ్గా ఉన్నాడు కానీ వాడు రెడ్గా ఉన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు రక్తం తక్కువ హిమోగ్లోబిన్ తక్కువ వా ఎందుకు కారణం ఏంటి 
సిక్కిపోయి ఉన్నాడు సిక్ అంటే అనారోగ్యంతో ఉన్నాడు రెడ్డ పాండ చూడ్డానికి రెడ్డగా ఉన్నాడు కానీ వాడు అనారోగ్యంతో ఉన్నాడు సిక్తో ఉన్నాడు కాబట్టి సిక్కిం రాష్ట్ర జంతు పెట్టి రెడ్ పాండ ఇడుక్కి అభయారణ్యం ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది కేరళ దీన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఇడుక్కి కేరళని కన్నా మనకు అయ్యప్ప సమ్ గుర్తు వస్తాడు అయ్యప్ప సమ్ అంటే ఇరు ఇరుముడి ఇస్తారు స్వాములు ఇరుముడులు తీసుకెళ్తారు కాబట్టి ఇరుముడు అనుకుంటే ఇడుక్కి అభయారణ్య అభయ అరణ్య పార్కు అభయారణ్యం ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది కేరళలో గ్రేట్ హార్న్ బిల్ అనేది ఏ రాష్ట్రానికి చెందిన రాష్ట్రీయ పక్షి గ్రేట్ హార్న్ బిల్ అనేది ఏ రాష్ట్రానికి చెందిన రాష్ట్రీయ పక్షి కేరళ అయితే దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మీకు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలని మీకు చెప్తాను వినండి గ్రేట్ హార్న్ బిల్ దీన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటే గ్రేట్ హార్న్ బెల్ గ్రేట్ హార్న్ బెల్ మనం మోటార్ సైకిల్ మీద వెళ్ళేటప్పుడు బెల్ వేయాలి అక్కడ ఎలా ఉంది గ్రేట్ హార్న్ బిల్కి బెల్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి గ్రేట్ హార్న్ బెల్ అయితే మనం బెల్ వేసేటప్పుడు అక్కడ సౌండ్ ఎలా వస్తుంది క్యాక్ పెట్టినట్టుగా సౌండ్ వస్తుంది క్యాక్ అంటే కేరళ గ్రేట్ హార్న్ బిల్ అయితే గ్రేట్ హార్న్ వేస్తే మన సౌండ్ ఎలా వస్తుంది సౌండ్ క్యాక్ పెట్టినట్టుగా సౌండ్ వస్తుంది గ్రేట్ హార్న్ బిల్ అనే పక్షి పక్షి హార్న్ ఎలా ఉంటుంది క్యాక్ వేసినట్టుగా ఉంటుంది కర్నూల్ రోల్ పాడ్ అభయారణ్యంలో సంరక్షించే ముఖ్య జంతువు బట్ట మేక పక్షి ఇది అందరికీ తెలుసు ఒకవేళ ఈ వీటిని తెలియనప్పుడు ఎలా గుర్తుంచుకోవాలని చూసుకుందాం ఇందులో ఉండే ప్రతిది కూడా ప్రతి పదం కూడా మనకి కనిపించాలి కర్నూలు అంటే మనకి కనిపించదు కర్నూలు మ్యాప్ కనిపిస్తుంది కానీ కర్నూలుకి మనకు నిజంగా వస్తువులాగా కనబడాలి కర్నూలు అంటే కరుణాకి గుర్తుపెట్టుకోండి రోల్ పాడ్ అంటే కరుణ రోల్ల పని చేస్తుంది అంటే కరుణ కానీ ఏం పని చేస్తుంది రోల్ల పాడు అంటే రోల్ పని చేస్తుంది కరుణ కరుణూలు రోల్ పాడు అభయారణ్యంలో సంరక్షించే ముఖ్య జంతువు అయితే కరుణ ఏం చేస్తుంది అంటే రోల్లు తయారు చేస్తుంది ఇంకో పని బట్టలు తయారు చేస్తుంది ఇంకోటి మేకలని పెంచుతుంది అని అనుకుంటే కరుణ చేసే పనులు ఏంటంటే కరుణూల్లో రోల్ పాడు అనేది ఉంది అందులో ముఖ్యమైన జంతువు బట్ట మేక పక్షి వరల్డ్ హెల్త్ డే ఏప్రిల్ ఇరవై రెండు వరల్డ్ హెల్త్ డే హెల్త్ డే దీన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటే ఏప్ ఏప్రిల్ ఇరవై రెండులో ప్రస్తుతానికి ఇరవై రెండు తీసేసి ఇరవై రెండు విడిచిపెట్టేసి ఇది ఏం ఎలా వస్తుందో చూసుకుందాం వరల్డ్ హెల్త్ డే అంటే భూమికి సంబంధించిన దినోత్సవం భూమికి సంబంధించిన దినోత్సవం ఏప్రిల్లో ఏప్ అంటే ఏప్రిల్ అంటే ఏ పనుకోవచ్చు ఏ పనుకుంటే కోతులు కోతులన్నీ కూడా చింపాంజీలు ఇవన్నీ కూడా భూమి దినోత్సవం జరుగుతున్నాయి భూమి మీద గెంతూ ఉన్నాయి సిగరెట్ పొగలోని రేడియో ధార్మిక పదార్థం పొగ పొగలో ఏ పదార్థం ఉందంటే సిగరెట్ పొగలో పొలోనియం పొలోనియం పొగ పొలోనియం పో పో సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు ఎక్కడ ఉంది న్యూఢిల్లీలో ఉంది సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు ఎక్కడ ఉంది న్యూఢిల్లీలో ఉంది ప్రపంచ చిత్ర నేల దినోత్సవం దినం ఫిబ్రవరి రెండు దీన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఫిబ్రవరి దీన్ని ఫిబ్రవరికి ఒక ముహూర్త భావన ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు స్ట్రాబెరీ అనుకోవచ్చు స్ట్రాబెరీ చిత్తడి నేలలో స్ట్రాబెరీస్ బాగా పండుతాయి చిత్తడి నేలలో స్ట్రాబెరీస్ బాగా పండుతాయి మన మామూలు నేల కంటే చిత్తడి నేలలో మన స్ట్రాబెరీస్ని పెంచితే రెండు రెట్లు అదనంగా దిగుబడి వస్తుంది అని అనుకుంటే ఫిబ్రవరి రెండున వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ నేను చెప్పిన కోర్సు మీకు నచ్చాయి అనుకుంటా అనుకుంటాను ఓకే థ్యాంక్ యూ నా వీడియోని చూసినందుకు మీ అందరికీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్